ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ಸರಸ್ವತ್ಯ ನಮಃ ವಾಗರ್ಧಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರು ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೋಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಈರೋಜು ಅನಗತ್ಯ ಇದೆ ಪದಹಾರು ಏಳು ರೆಂಡು ವೇಳೆ ಪಂತೊಮ್ಮಿದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈರೋಜು ದಿನಫಲಾಲು ಚೂಸಿನಟ್ಟೈತೆ ಈರೋಜು ಏ ಎ ರಾಶಿ ವಾರಿಗೆ ಎಟುವಂಟಿ ಫಲಿತಾಲು ಉನ್ನಾಯೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾವು ಮುಂದಗಾ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ವಾರಿಗೆ ಈರೋಜು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಲು ಎದುರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಾಯ ತಾವು ತಲಪೆಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ಪನುಲ್ಲೋ ವೇಗವಂತಮೈನ ಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನಪ್ಪಟಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಗುರು ಸಂಚಾರಂ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಿತ ಶನಿ ಸಂಚಾರಂ ಅಟ್ಲಾಗೇ ಮಾತೃಸ್ಥಾನಂಲೋ ಅಂಟೆ ನಾಲ್ಗೋ ಇಂಟ್ಲೋ ಕುಜಸ್ಥಾನ ಸಂಚಾರಂ ವಲನ ಕೊಂಚೂ ಆ ಪನುಲ್ಲೋ ವೇಗವಂತಮೈನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊದ್ದಿಗೆ ತಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂದಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಇರೋಜು ಎವರೈತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕಲು ನಾರು ವಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾಲ ಅಂದ ಜಪ್ಪನಿ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರನ ವಾರಿಗೆ ಮಂಚಿ ಯಾವೇಗಂತಮೈನಟುವಂಟಿ ಪನ್ಲು ವಿದೇಶಿ ಆನಾಲು ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಶುಭ ಫಲಿತಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಮರಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾರಿಗೆ ಈರೋಜು ಕೊಂಚಂ ಮನಸ್ತಾಪಂ ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಕೊಂಚಂ ಅನುಕೂನ ಪನುಲ್ಲು ವೇಗವಂತಮೈನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚಂಗಾ ಚೇಸೇ ಪ್ರಯತ್ನಾಲು ಮಂದಕೊಂಡಿಗ ಸಾಗಿ ವೀರಿನಿ ಚಿಕಾಕು ಗುರಿ ಚೇಸ್ತಾಯಿ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಇಕ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾರಿ ಎವರೈತೆ ಉಂಟಾರೋ ವಾರಿಗೆ ಈರೋಜು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕಾಲವನ್ನು ಚೆಪ್ಪನಿ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಲೋನಿ ಮೊದಟಿ ಮೂಡು ಪಾದಾಲು ಲೋ ಕಾಕೊಂಡಾ ಮೊದಟಿ ಪಾದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಉಂದು ಅದು ಮೇಷ ರಾಶಿಲೋ ಉಂದು ವಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ಅಟ್ಲಾಗೆ ಈ ರಾಶಿಲೋನಿ ಮೊತ್ತಂ ಮೀದ ಈ ರಾಶಿಲೋನಿ ವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲಂಗಾ ವೇಧಿಸ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ಕೋರ್ಟು ಸಮಸ್ಯಲು ಏವೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ಆ ಕೋರ್ಟು ಸಮಸ್ಯಲೋಂಚಿ ಈರೋಜು ಬೈಟ್ ಬಡೆಯಂದಕ್ಕೆ ಚೇಸೇ ಪ್ರಯತ್ನಾಲ್ಲೋ ಸಫಲೀಕೃತಂ ಅವತಾರ ಅಂಜೆ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಇಂದುಕೋಸಂಗೆ ವೀರು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿನೇ ಆರಾಧಿಸಿನ ದ್ವಾರ ಮಂಚಿ ಫಲಿತಾಲು ಬಂತಾರೆ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಮೊತ್ತಂ ಮೀದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲವನೇ ಅಯ್ಯನಪ್ಪಡಿಗೆ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತುನ್ನ ಪನುಲ್ಲೋ ಕೊಂಚ ಮಂದಕೊಂಡಿತನ ಕೂಡ ಉಂಡೇ ಅವಕಾಶಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಚೇಸಿನ ಪನುಲ್ನಿ ಚೇಸೆ ಪನುಲ್ನ ಕೊಂಚ ಶ್ರದ್ಧಗಾ ಚೇಸ್ಕೋಸಂತ ಅವಸರ ಉಂದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಪಾಟು ಲೇಕುಂಡ ನಿರ್ಣಯಾಲನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಮನಿ ಸೂಚನ ಇಕ ಚೂಸಿನಟ್ಟೈತೆ ಈ ಮೊತ್ತಂ ಮೀದ ಮೇಷ ರಾಶಿ ವಾರಿ ಈರೋಜು ಮಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಚೇಯಡಂ ದ್ವಾರಾನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಚೇಯಡಂ ದ್ವಾರಾ ಮಂಚಿ ಫಲಿತಾಲು ಪೊಂದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿನ ಚೂಸಿನಟ್ಟೈತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಲೋನಿ ವಾರು ಎವರೈತೆ ಉನ್ನಾರೋ ಈ ವೃಷಭ ರಾಶಿಲೋ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಲೋನಿ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಲು ಚಾಲಾ ವೇಗಂಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಅಟ್ಲಾಗೇ ಅನುಕೂಲ ಪನುಲ್ಲೋ ಗತಂ ಕಂಟೆ ಕೂಡ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಪಡ್ಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಷಯಾಲ್ಲೋ ಕಾನಿ ಗೃಹಂಲೋ ಸಂಬಂಧಿ ಗೃಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚೇಸ್ತಿನ ಪನುಲ್ಲೋ ಕಾನಿ ಕೊಂಚಂ ವೇಗವಂತಮೈನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟುಂದಿ ಆರೋಗ್ಯಪರಮೈನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮಂಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾದಲ್ತೋ ಮಂಚಿ ಏದೈನಾ ವಿಂದು ವಿನೋದಾಲ್ಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಚ್ಕೋಡು ಆನಂದಮೈನಟುವಂಟಿ ಜೀವಿತಾನ ಗಡಪಣ ದೊರುತುಂದಿ ಇಕ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಂ ವಾರಿಗೆ ಚೂಸಿನಟ್ಟೈತೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಂ ವಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಈರೋಜು ಅನುಕೂಲ ಕಾಲವನ್ನು ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಆ ಕಾಲವು ವ್ಯತಿರೇಕವೈನಟುವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಈರೋಜು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಂಗಳು ಎವರೈತೆ ಉನ್ನಾರೋ ವಾರಿಗೆ ಆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಕಾಲಂ ಕೂಡ ಇವಾಳ ಅನುಕೂಲ ಕಾಲಂಗಾ ಮಾರೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಾಯಿ ಗತಂಲೋ ಏವೈತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಡಿಪಿನಟುವಂಟಿ ಏ ಪನಿ ಅನ್ನಪ್ಪಡಿಗೆ ಉಂದೋ ಆ ಪನಿಲ್ಲೋ ಇವಾಳ ಕದಲಿಕ ಅನೇದಿ ತಪ್ಪನ್ಸರಿಗಾ ವಚ್ಚೇ ಅವಕಾಶ ತಜ್ಞಂಗಾ ಕನಪಡ್ತುಂದಿ ಮೊತ್ತಂ
ఆరుద్ర నక్షత్రం మృగశిర నక్షత్రం వారిని చూసినట్టయితే తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవడం ఆ ఒత్తిడిలో క్షణికోద్రేకంలో కొన్ని కొన్ని పనులు తమకు సంబంధం విషించిన విషయాల్లో క్షణికోద్రేకానికి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి ఒక స్థితి ఉంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా రుణ బాధల్లో కృంగిపోతున్న వారు ముందున్నటువంటి కాలం చాలా వేగవంతంగా ఉంది చాలా బాగా ఉంది అనేటువంటి ఒక స్పృహని మీరు కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు క్షణికోద్రేకానికి లోనైపోయి మీ యొక్క భావి జీవితాన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి స్థితికి నెట్టుకోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది క్షణికోద్రేకానికి ఈరోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు గురి కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ మృగశిర నక్షత్ర జాతకులు మొండి ధైర్యానికి పెట్టింది పేరైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు వీరు కొంచెం క్షణిక ఉద్రేకానికి గురి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆరుద్ర నక్షత్రం వారికి ఈరోజు ఉల్లాసంగా కాలం గడిచిపోతుంది మొత్తం మీద అనుకున్న పనుల్లో వేగవంతమైన స్థితులు కనపడతాయి పునర్వస నక్షత్రం వారిని చూసినట్టయితే వారికి ఈరోజు కొంచెం చికాకులు కలిగేటువంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మానసికంగా ప్రశాంతత లేకుండా పోవడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ రాశి వారు ఈశ్వర ఆరాధన చేయడం ద్వారాను అట్లాగే ఆంజనేయ స్వామి వారిని తమలపాకులు తేనెతో అర్చించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా మరల చెప్తున్నాను మృగశిర నక్షత్రం వారు క్షణికోద్రేకానికి గురి కాకుండా ఉండడం చెప్పదగినటువంటి సూచన ఇక మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి ఆనందకాలంగా ఉండడానికి వస్తుందా ఈ చెప్పిన పరిహారాలు చేసుకోవాల్సిందే సూచన కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశిని వారిని చూసినట్టయితే కర్కాటక రాశిలోని వారి ఎవరైతే పునర్వస నక్షత్ర జాతకులు ఉన్నారో వారు ఈరోజు చికాకులకు గురయ్యి తమ యొక్క స్నేహితులని అనవసరంగా ఏదో ఒక పరుషు మాటలతో దూరం చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వే ఈ యొక్క పరుషు మాటలకు దూరంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంది పుష్యమి నక్షత్రం వారు ఈరోజు ఉల్లాసవంతమైనటువంటి కాలం గడుపుతారు అనుకున్న విషయాల్లో వేగవంతమైన స్థితిని ఈరోజు వీరు పొందుతారు కోర్టు విషయాల్లో కానీ అట్లాగే క్రయ విక్రయాల్లో కానీ వీరికి సర్వత్ర జయం కలిగే అవకాశం ఉంది మరి ఈరోజు ఆశ్లేష నక్షత్రం వారిని చూసినట్టయితే ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి ఈరోజు కాలం అంతగా మంచిగా లేదు ఈరోజు వీరు తాము అనుకుంటున్నదే నిజము అనేటువంటి ఒక చిన్నపాటి భ్రమలోంచి బయటకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకోసం వీరు తాము అనుకున్నది నిజము తాము పట్టిందే నిజమవుతుంది అందుకని అనేటువంటి అతి విశ్వాసానికి వెళ్ళి ఆపదను కొని తెచ్చుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల మిత్రులకు దూరం అయ్యే బంధువులకు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నా ఇక ఈరోజు ఈ మొత్తం మీద కర్కాటక రాశి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు తమకు అత్యంత శుభ ఫలితాలు ఇవ్వడం కోసంగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని అట్లాగే వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధన చేయడం ద్వారాను వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారిని ఆరాధన చేయడం ద్వారాను మంచి శుభ ఫలితాలు అంటే నృసింహ కవచాన్ని నరసింహస్వామి స్తోత్రాలని పఠించడం ద్వారాను మంచి ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా విశేషంగా వైనాయికి అమ్మవారిని పూజ చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు అంటే వాంఛాకల్పలత గణపతిగా చెప్పబడినటువంటి వైనాయకి అమ్మవారుగా చెప్పబడినటువంటి ఇరువురి రూపాల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని పూజ చేయడం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు సింహరాశి వారిని చూసినట్టయితే ఈ సింహరాశి వారికి ఈరోజు ఎవరైతే మకా నక్షత్రం వారు ఉన్నారో వారి ఉల్లాసభరితమైనటువంటి తమ సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఒక మంచి వార్తను వినడం ఉల్లాసంగా జీవితాన్ని గడపడం అనేటువంటిది ఉంటుంది భరణి నక్షత్ర వారికి ఇంకా ఎవరైతే పూర్వపలుగు నక్షత్రం వారు ఉన్నారో వారు కొంచెం వేదనకి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే తమకు ఏమవుతుందా అనేటువంటి ఆందోళన ఆతృత చెందడం మానస్తాపానికి గురవడం అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పూర్వపలుగు నక్షత్ర జాతకులు అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలకు తావు ఇవ్వకుండా ఒంటరిగా ఉండకుండా నలుగురితోనూ కలిసి ఉండడం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు ఇక ఉత్తర నక్షత్రం వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు తాము అనుకున్న పనుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి వారికి అయితే మంచి శుభ ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి తాము అనుకున్న విషయాల్లో ప్రమోషన్స్ విషయాల్లో కానీ ఉద్యోగానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వారు ఈరోజు శుభవార్త వినే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్ని విధాలు కూడా సింహరాశిలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈరోజు ఉత్తర నక్షత్రం వారికి మంచి శుభ ఫలితాలు కూడా సాధ్యం అని చెప్పని చెప్పచ్చు ఈ రాశి వారు ఈరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అట్లాగే హయగ్రీవ స్వామిని వారిని ఆరాధించడం ద్వారాను కాళికాదేవికి విశేషంగా బెల్లం పొంగల నివేదన పెట్టి బూడిది గుమ్మడికాయతో చేసినటువంటి ఏదైనా పదార్థాన్ని అంటే తీయటి పాక హల్వా లాంటి పదార్థాన్ని పెట్టడం ద్వారాను మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు కన్యారాశి కన్యారాశిని చూసినట్టయితే కన్యారాశిలో ఈరోజు ఎవరైతే ఉత్తర పలుగు నక్షత్ర జాతకులు ఉన్నారో వారికి ఈరోజు తాము పని చేపట్టినటువంటి పనులు ప్రభుత్వ సంబంధమైన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ఒడిదుడుకులు పడ్డప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద ఈరోజు తాము అనుకున్న పనిలో ఒక స్పష్టత ఈరోజు తప్పక పొందుతారని చెప్పచ్చు అట్లాగే
తమకు దూరమైనటువంటి బంధు మిత్రాదులను కానీ సేవకులను కానీ దాస దాసి జనాలను కానీ ఎవరైతే వీళ్ళు దూరమైనారో వారిని మరల దగ్గరకు చేర్చుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది తమ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి సహోద్యోగులతో కూడా మీరు ఈరోజు ఒక సమయమైనటువంటి స్థితి పొంది వారి మెప్పు పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక హస్తా నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈరోజు కొంచెం వ్యగ్రత మీద అయినప్పటికీ కూడా మంచి శుభ ఫలితాలే కలుగుతాయని చెప్పచ్చు ఏదైనా కుంగుబాటు ఎక్కువగా ఆ స్థా నక్షత్రం వారికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈరోజు ఆ కుంగుబాటుకు వీరు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంది కాబట్టి మీరు చంద్రుడిని పాలతో ఈరోజు పాల చంద్రుడికి పాలను నివేదించి ఆ పాలని చక్కగా బెల్లము పంచదార లాంటిది చేర్చి పది మందికి దాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు ఈ హస్తా నక్షత్రం వారికి మాత్రం ఇది వర్తిస్తుంది ఇక చిత్తా నక్షత్రం వారిని చూసినట్టయితే ఈరోజు వీరు చేస్తున్న పనుల్లో అన్నింటిలో కూడా వ్యతిరేక ఫలితాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ చిత్తా నక్షత్రంలోని ముఖ్యంగా మరి కన్యా రాశిలోని వారు తప్పనిసరిగా ఈరోజు ఈ చంద్రుడికి తెల్లని బియ్యమును దానం ఇవ్వడం ద్వారాను అట్లాగే చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి ధాన్యాన్ని వండి అంటే బియ్యాన్ని వండి అన్నాన్ని వండి పేదలకు పంచడం ద్వారా కూడా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారు అట్లాగే గ్రహణ సమయంలో మీరు చంద్రుడిని ఆరాధన చేయడం ద్వారా కూడా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు మొత్తం మీద ఈరోజు ఏదైతే కన్యా రాశి ఉందో వీరు చంద్రుడిని ఆరాధన ఎక్కువగా చేయడం ద్వారాను మంచి సుఖవంతమైన ఆరాధన సుఖవంతమైన ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు మనం తులారాశి వారిని చూసినట్టయితే ఈ తులారాశిలోని చిత్తా నక్షత్రం వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ఈరోజు తాము తలపెట్టిన పనుల్లో కొంచెం పై ఎవరైతే తమ పైన అధికారులు ఉంటారో వారి చేతిలో కానీ వారితో వివాదం చిన్నపాటి అనవసర కలహాలు కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అట్లాగే ఇంటిలో భార్యాభర్తల మధ్య కూడా చిన్నపాటి వైషమ్యం పొందేటువంటి అవకాశం చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది పిల్లల విషయంలో మీరు ఈరోజు కొంచెం ఆందోళనకరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళకండి వారిని ఎక్కువగా దండించేటువంటి పనువు లేకపోతే వారిని అరిచి మీరు మానసికంగా మీ అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకోవద్దని తప్పనిసరిగా తెలియజేస్తూను కాబట్టి ఈరోజు చిత్తా నక్షత్రం వారు ఎక్కువగా చెప్పాలంటే ఎక్కువగా ఉద్రేకానికి లోన్ కాకుండా జరిగేది జరగకమానదో అన్నటువంటి ఒక చిన్నపాటి తత్వ చింతకు వచ్చి ఈ దేవుణ్ణి మీద పూర్తి విశ్వాసంతో ఉండాల్సినటువంటి అవకాశం ఈరోజు ఎక్కువగా ఉంది అంతేకాకుండా ఈ చిత్తా నక్షత్ర వారు ఈరోజు ఆర్థికంగా కొంచెం మోసపోయే అవకాశం ఉంది ఎవరినైనా నమ్మి ధనం ఇవ్వడము లేకపోతే ఏదైనా వస్తువుని పొంగొట్టుకునే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఇంటిలోని కలహాన్ని ఆఫీస్కి మోసుకునే వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా దారిలో చిన్నపాటి వస్తువుని మిస్ కా కోంగొట్టుకోవడం ఇటువంటి జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీరు ఈరోజు తగు జాగ్రత్తలతో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది స్వాతి నక్షత్రం వారికి ఈరోజు మరీ ముఖ్యంగా చిత్రరంగానికి కళారంగానికి సంబంధించిన వారు ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఈరోజు అత్యంత శుభ ఫలితం నూతనమైనటువంటి కొత్త అగ్రిమెంట్లకి వాటికి ఈరోజు మీకు శుభంగా ఉంటుంది అట్లాగే మీరు తలపెట్టినటువంటి పనుల్లో వేగవంతమైన స్థితి కనపడుతుందని చెప్పచ్చు ఇక విశాఖ నక్షత్రం వారిని కనుక చూసినట్లయితే విశాఖ నక్షత్రం వారికి ఈరోజు తా పెన్ తంపే తెలపే తలపెట్టినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ఒక స్పష్టత కానరాక మీరు కొంచెం అయోమయానికి గురి అయిపోవడం కొంచెం సేపు ఒక ఏమి నిర్ణయం తీసుకోలేనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయం చెప్పాలో తెలియని ఒక డోలాయమాన స్థితిలో పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు ఆ డోలాయమాన స్థితిలోంచి బయటపడడానికి ఒకటే వాయిదా ఒక వాయిదా వాయిదా కోరుకోవడమే మీకు ఉత్తమైనటువంటి ఫలితం అని చెప్పి చెప్పచ్చు మొత్తం మీద తులారాశి వారు ఈరోజు ఎక్కువగా వరుణ దేవుణ్ణి పూజ చేయాలండి ఈ వరుణ దేవుణ్ణి కనుక ఈరోజు వీరు అర్చన చేసినట్టయితే సకల కష్టాల నుంచి తప్పకుండా బయటపడతారు ఓం జృంబకాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహే తన్నో వరుణ ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి ఈ వరుణ గాయత్రి మంత్రాన్ని ఎక్కువగా జపం చేయడం ద్వారా కష్టాల నుంచి తప్పకుండా బయటపడతారని చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా వరుణుడు ఎవరికి భర్త అంటే కాళికాదేవికి భర్త కాబట్టి మీరు వరుణుని మంత్రాలు జపించడం మీకు చేతగానప్పుడు కాళికాదేవికి బెల్లం పొంగలి నివేదన చేయించి ఆమెకు బెల్లం పానకం పెట్టడం ద్వారాను మంచి నిమ్మకాయతో దీపం పెట్టడం ద్వారాను మీరు తప్పకుండా ఈరోజు శుభ ఫలితాన్ని పొందుతారు అంటే రాహుకాల సమయంలో ఆ దీపం పెట్టడం మంచిదని కూడా గుర్తించవచ్చు ఇలా ఈ రాశి వారు తప్పకుండా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు ఇంకా వృచ్చిక రాశి వృచ్చిక రాశి వారిని చూసినట్టయితే వృచ్చిక రాశిలోని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈరోజు ముఖ్యంగా విశాఖ నక్షత్రం వారు మరల ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క పాదంలో వారు ఈరోజు అయోమయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పనిని పూర్తి చేసుకోగలరు ఎందుకంటే విశాఖ నక్షత్రం మూడు పాదాలు తులరాశిలో ఉండే అయోమయానికి గురైన అదే ప్రభావం ఈ రాశి మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా వీరు ఆ నిర్ణయాన్ని తెలివిగా తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో ఈరోజు సఫలీకృతలు అవుతారని చెప్పచ్చు మరి అనురాధ నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు కొంచెం 
ఏదైతే ఉద్రేకపూరితమైనటువంటి ఆ ఏదో ఎవరికో ఒకరికి సంతోషం ఎక్కువైపోయి ఆ సంతోషంలో అపరిమిత ఆనందంలో ఆ వాగ్దానాలు ఎక్కువ చేసేయకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాగ్దానం చేసి ఆ తర్వాత ఆ మాటను నెరవేర్చుకోవడంలో మీరు విఫలమైతే అందువల్ల మీకు చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు వాగ్దానాలు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతున్న దాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించి అవతల నుంచి మీకు రావాల్సిన శుభ ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వరకు మీరు తీసుకొని ఆనందంగా ఉండాల్సిందిగా సూచన ఇక ఎవరైతే జ్యేష్ఠ నక్షత్ర వారు ఉన్నారో వారు ఈరోజు అన్ని విషయాల్లో అపజయం అపనిందలు పడడం అనవసరంగా మాటలు పడాల్సిన పరిస్థితి కోర్టు విషయాల్లో శిక్షలు పడేటువంటి అవకాశాలు జైలుకి వెళ్ళేటువంటి కర్మలు కూడా ఉన్నాయి కోర్టు పోలీసు స్టేషన్ మెట్లకు కాల్సినటువంటి దుర్గతి కూడా ఎక్కువగా ప్రాప్తించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ రాశిలోని మరి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారు మరి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తొందరపడేటువంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోకూడదని అట్లాగే ఇటువంటి దోషాలన్నీ కూడా పోయేందుకోసంగా మీరు ఈరోజు శనీశ్వర ఆరాధన అట్లాగే ఆంజనేయ స్వామి వారిని వడమాల అట్లాగే తమలపాకులతో అర్చన చేయడం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు అట్లాగే ఈశ్వరుణ్ణి ఎక్కువగా ఆరాధన చేయడం ద్వారా కూడా మల్లిదేవ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి సహితంగా అంటే సకుటుంబంగా శివ కుటుంబాన్ని పూజ చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు ధనుసు రాశి ధనుసు రాశి వారిని చూసినట్టయితే మూల నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు తలపెట్టిన పనుల్లో వేగవంతమైన స్థితిని పొందుతారు తాము అనుకున్న పనులకి తమ అనుకున్న చోటుకి పనులకి వేగవంతమైనటువంటి స్థితి ఆ బదిలీలు కోరే దాంట్లో కానీ ఇటువంటి వాటి విషయాల్లో కానీ అట్లాగే తమకు అనుకూలమైనటువంటి ఉద్యోగాన్ని సాధించే ప్రయత్నం కానీ అప్లికేషన్ ఫిలప్ చేయడానికి కానీ మొత్తం మీద మూల నక్షత్ర వారికి ఈరోజు అఖండమైన కాలంగా చెప్పచ్చు పూర్వాషాఢ నక్షత్ర వారు ఈరోజు వాయిదాలు కోరుకోవడం మంచిది కొన్ని విషయాల్లో మీరు తొందరపాటు నిర్ణయంతో అది భవిష్యత్తులో మీకు అదొక ఇబ్బందిగా మాయిన మచ్చగా కొన్ని సంఘటనలు నిలబడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి నిర్ణయాలని మీరు స్వాగతించకుండా జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ నిర్ణయాలు చేసుకునేటప్పుడు మీరు కొంచెం నిర్ణయాన్ని వెనక్కి వాయిదా వేయడం మంచిదని చెప్పని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు ఆనందమైనటువంటి స్థితి గడుపుతారు మొత్తం మీద గ్రహణం అయితే ఈ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో సంభవిస్తుంది అనేటువంటి సంఘటన తెలుస్తుంది కాబట్టి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మీద గ్రహణం జరుగుతున్న మొదటి పాదం వారు ఈరోజు కొంచెం వాహనాలు నడిపే సమయంలో కానీ అట్లాగే ఈ వారం మొత్తం కూడా వారికి అటువంటి సూచన ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగి ఉంది కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలతో ఉండాల్సినటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది మొత్తం మీద ఈ రాశి వారు శనీశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా చంద్రకేతు గ్రహాలకి ప్రార్థన చేసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు మకర రాశి మకర రాశి వారిని చూసినట్టయితే మకర రాశి అధిపతి అనేటువంటి శని వ్యయంలో ఉండడం వలన ఈ రాశి అధిపతికి గ్రహణ సాయలు కూడా ఉన్నటువంటి కేతు కలిసి ఉండడం వల్ల ఏదైతే గ్రహణానికి కారకుడైన కేతువుతో కలిసిన గ్రహణం వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రహం బలివంతం అవుతుంది కానీ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఆ కేతువుతో కలిసినటువంటి శని మీ యొక్క ధనస్థానాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు ఆకస్మిక ధన నష్టానికి గురి అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అట్లాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ధనాన్ని క్యారీ చేసే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది శ్రవణ నక్షత్రం వారు కూడా ఈరోజు డబ్బుల విషయాల్లో వాగ్దాన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ధనిష్ఠ నక్షత్ర జాతకులు కూడా ఈరోజు అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే మొత్తం మీద చూసినట్టయితే ఈరోజు ఈ మకర రాశిలో ఉన్న వారందరూ కూడా ధన సంబంధమైన విషయాల దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే అందుకు భారీ మూల్యాలు చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇందుకోసంగా మీరు ఆ ధన నష్టం జరగకుండా ఓం సుమంతో సుమంతో శ్రీ కార్తవీర్యార్జన అనేటువంటి నష్టద్రవ్య నివారణ కార్తవీర్యార్జన మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారాను అట్లాగే ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రుణాయ ధనధాన్యాధిపతే ధనధాన్య సముద్ది మే దేహి దాపయ దాపయ అనేటువంటి కుబేర మంత్రాన్ని ఎక్కువగా జపించడం ద్వారాను ధన సమృద్ధి కలిగి సుఖంగా ఉంటారని చెప్పచ్చు కుంభరాశి కుంభరాశి వారిని చూసినట్టయితే ఈరోజు కుంభరాశిలోని ధనిష్ఠ నక్షత్ర జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు కొంచెం చికాకుగా ఉండడం అనుకున్న పనుల్లో వేగవంతమైన స్థితి లేకపోవడం తాము ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ విషయంలో వ్యతిరేక ఫలితాలు పొందడం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ధనిష్ఠ నక్షత్ర జాతకులు తమ గతంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే తలపెట్టిన పనులు ఉన్నాయో వాటిల్లో వేగవంతమైన స్థితికి ప్రయత్నం చేయడం మంచిది అట్లాగే తాము తలపెట్టినటువంటి నిర్ణయాలు సవ్యరీతిలో వెళుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒకటి పరిశీలనగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక ఈ రాశిలోని శతభిష నక్షత్రం వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈరోజు కళారంగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులను కలుసుకోవడం అట్లాగే చిత్రరంగంలోని ప్రముఖుల ద్వారా ఆహ్వానాలు అందుకోవడం ఇటువంటివి ఎక్కువగా
నడుపుతారని చెప్పచ్చు ఇక వీరు దైవారాధన విషయాల్లోనూ ఆధ్యాత్మిక పరమైన విషయాల్లో చిన్నపాటి ఒడుగుడుక్కులోనైనప్పటికీ కూడా అన్ని విషయాల్లో సర్దుబాటు వ్యవహారాదులతో ముందుకు సాగుతారని చెప్పచ్చు ఇక పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు కొంచెం మొండితనంతో తాము అనుకున్నది నిజం అనేటువంటి ఒక ఒక వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు కాబట్టి ఈ వీరు తాము నమ్మింది నిజం అనేటువంటి విషయాన్ని కాస్త పక్కన పెట్టి వాస్తవ దృక్పథంతో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం స్పష్టంగా ఉంది మొత్తం మీద ఈ కుంభరాశి వారు ఈరోజు దుర్గా ఆరాధన చేయడం ద్వారా గణపతిని ఆరాధన చేయడం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పచ్చు మీనరాశి మీనరాశిని చూసినట్టయితే మీనరాశిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు ఉన్నారో వీరు ఒత్తిడి మీద అయినప్పటికీ కూడా కొంచెం కష్టతరం మీద అయినా పనులన్నీ కూడా సకాలంలో పూర్తి చేసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి ఆ విధంగా ఏదైతే తాము తలపెట్టినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో కొంచెం కష్ట నష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద పనిని పూర్తి చేసుకొని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో సఫలీకృతం అవుతారని చెప్పచ్చు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు దీర్ఘకాలంగా తాముకు ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా తాముకు ఏదైతే అనుకూలించేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాలి తప్ప పనికిరాని విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని వృధా కానీకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంది ఇక ఈ నక్షత్రం రేవతి నక్షత్రం వారు ఏవైతే ఉన్నారో ఆ రేవతి నక్షత్రం వారు ఈరోజు వాహనాలు నడిపే సమయంలోనూ అట్లాగే ఏదైనా పందాలు లాంటివి అనవసరంగా షేర్లు లాంటివి ఇటువంటి వాటిల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎదుటి వారితో సవాళ్ళకు కానీ ప్రతి సవాళ్ళకు కానీ పోకుండా అట్లాగే షేర్లు ఉద్రేక పరిస్థితుల్లో ఏదో కొనేయడం ఇటువంటివి చేసుకోకుండా ఉండడం మంచిది మొత్తం మీద ఈ రాశి వారిని చూసినట్టయితే వీరు ఈరోజు మహాదేవి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం ద్వారాను సరస్వతీ దేవిని పూజ చేసుకోవడం ద్వారాను వాక్ కారకుడైనటువంటి కుజుడిని నిగ్రహించేటువంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధన చేయడం ద్వారాను మీన రాశి వారు మంచి స్వయం ప్రతిభావంతుడై మంచి తెలివితేటలతో మంచి శుభ ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సర్వే జనాసుఖినోభవంతు సర్ మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం మీ కొత్త పని